Ok, xin chào quý chị nhau tư đã quay trở lại với bản tin 5 phút phiên trưa phiên ngày 14 tháng 9 năm 2023. À, chào các anh chị ha. Rồi chúc anh chị sẽ có một buổi xem bản tin với những thông tin thật là hữu ích nha anh chị. Rồi hôm nay thì vừa nên đến phiên sáng là ngắn hạn đang đóng đến ở vùng 1232.22 điểm giảm 6.17 điểm so với phiên ngày hôm trước anh chị ha. Và đồ đồng thị trường hiện tại đang nghiêng vừa các mã giảm với 366 mã. Các mã tăng chỉ có tỷ trọng 116 mã và dòng tiền dành cho các mã giảm trong phiên sáng ngày hôm nay hơn 7.000 400 tỷ anh chị nha. Và tổng khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay là 11293 à, 1 à, một khối lượng cũng tương đối à, bằng so với phiên ngày hôm trước nha. So với phiên sáng ngày hôm trước thì cái khối lượng ngày hôm nay có mức độ xem xem ha. Như vậy là một tín hiệu bình thường và với cái trạng thái rung lắc trong thời điểm hiện tại thì có chia sẻ với các anh chị nhà tư về cái vị thế rồi à, những nhịp rung lắc của thị trường có thể kéo dài đến phiên cuối tuần do đó thì những cái trạng thái rung lắc trong thời điểm hiện tại là điều bình thường anh chị nha. Rồi, tác động tới vn index trong phiên ngày hôm nay trong phiên sáng về chiều giảm thì covid biết tiếp tục là một phiên à, đạp mạnh anh chị hiện tại đã đạp về tới vùng 55, 56 rồi à, 57 rồi đó là những vùng mà quan sát và à, anh chị nào đang có những nhu cầu đầu tư thì có thể là bắt đầu quan tâm về những khu vực này à, anh chị nha rồi vinhome cũng đang có cho những cái trạng thái bị đạp khá là mạnh việt công banh hbg nolan fpt bcm và vbank cũng là những mã phiếu à, đang có những trạng thái góp phần cho chiều nhằm điểm sáng ngày hôm nay thì anh chị thấy là các mã phiếu của nhóm ngân hàng đang góp phần cho cái chiều tăng tương đối ha trong đó có sgg bid vb à, techcombank và msb stb đó là những mã phiếu ngân hàng trong phiên ngày hôm nay đã góp phần cho chiều tăng điểm rồi chiều khác thì có thêm mã phiếu của gas anh chị nha với một phá với một mã phiếu nữa của à, nhóm bia ha à, nhóm đồ uống ok rồi, và nên đến thì anh chị thấy là trong phiên sáng ngày hôm nay đang có những cái trạng thái rung lắc điều chỉnh trở lại thì à, trong phiên à, ngày hôm nay khi mà mất đi vùng 1236 thì và nên đến có thể sẽ có những nhịp nhúng lại đâu đó khoảng vùng 1220, 1224 trong phiên chiều nay anh chị nha. Nếu mà có những nhịp giảm sâu xuống còn nếu mà không thì và nên đến có thể sẽ giữ nhịp quanh ở vùng 1230 này ha, 1230 và à, có những trạng thái hồi phục trở lại quanh 10 một hai ba sáu anh chị nha thì viên sáng có chia sẻ với cả nhà về việc là mình index nếu mà dự tốt được trên vùng một nghìn hai trăm ba mươi sáu sau mười một giờ sáng thì sẽ có cái cơ hội hồi phục đi lên cao hơn tuy nhiên thì anh chị thấy là với một cái nhịp hiện tại khi mà các dòng cổ phiếu đang có những cái áp lực điều chỉnh những cái trạng thái bị chốt lời thì các mã phiếu này đang có phần cho chiều giảm điểm của thị trường tương đối và với cái nhịp giảm điểm như thế này thì cái khả năng mà test lại quanh một hai ba mươi một hai hai mươi một hai năm ở khu vực này là tương đối cao cho đó thì à, những nhịp test như thế này là cơ hội khi mà các mạo phiếu à, trong những thời gian qua à, về lại những vùng hỗ trợ để anh chị có thể mua được nha anh chị nha. Đó thì anh chị có thể chú ý tới ví dụ như bất động sản hiện tại đang có mạo phiếu của à, Nolan à, đang về lại vùng 19, 19 là những vùng anh chị có thể mua được và nếu có giá tốt hơn ở vùng bên dưới là vùng 18 là những vùng có những vùng hỗ trợ tương đối mạnh để anh chị có thể mua được với mạo phiếu Nolan rồi. DG cũng là một cái mạo phiếu mà đang có những trạng thái về lại những vùng hỗ trợ như là 27.5 tới 27 là những điểm mà anh chị có thể mua được. DG thì từ 20.5 cho tới 21 là những điểm mà anh chị có thể mua được này. Rồi sell, sell là quanh vùng giá 26 anh chị ha, 26 26.5 là những cái điểm mà à sell có những vùng giá cho anh chị có thể mua được. Rồi BDR thì à, có thể là chạm về tới đâu đó khoảng vùng 24 24. Chấm, à 24 chấm 4 24 chấm 5 là những cái điểm mà anh chị có thể mua được với những mạo phiếu này. Rồi rất nhiều mạc phiếu khác của trong nhóm bất động sản khu nghiệp cũng có thể mua được. Ví dụ như là à, IDC đang có những trạng thái điều chỉnh về tới cái vùng 46.4 anh chị ha. 46.4 cũng là những cái điểm mà anh chị có thể mua được với mạc phiếu IDC. À, cái vị thế mà chúng ta đã chờ trong thời gian trước đó. Rồi KBC này trong quá trình về thì cũng có thể chạm về tới vùng 33 để cho anh chị có được những vị thế giá mua tốt đối với các mạc phiếu này. Rồi SCC cũng tương tự anh chị. SCC thì đầu đó khoảng vùng 37.8 là những cái vị thế mà anh chị có thể mở những cái vùng mua được với các mạc phiếu này. 37.8, 36.8 là cái vùng mua nha anh chị nha. Đó thì trong cái nhịp hiện tại à, vừa nên đến điều chỉnh thì các mã phiếu của nhóm Micap đang có những trạng thái điều chỉnh về những vùng hỗ trợ trong ngắn hạn đó là cái cơ hội cho cả nhà có những cái vị thế mình tham gia nha anh chị nha. Rồi, nhóm chứng khoán thì sáng nay cũng có những cái trạng thái rung lắc và điều chỉnh trở lại về lại những vùng hỗ trợ bên dưới, ở vùng biên tích lũy trước đó là chuyện bình thường và khi mà về lại những vùng biên này tích lũy ngang khu vực này cũng tạo cho anh chị những cái điểm mua nha anh chị nha. Đó thì ở trong thời điểm hiện tại anh chị có thể là quan sát các mã phiếu để có được những vị thế mua ở những vùng giá tốt. Ok, rồi, à, đó là những cái điểm mà sắp tới mình mua nha anh chị nha. Do đó hãy xem xét cái trạng thái điều chỉnh này để có được những cơ hội mua các mã phiếu ở những vùng giá tốt, cái vùng điều chỉnh cái cơ hội điều chỉnh mà chúng ta đã chờ trong thời gian vừa qua. Ok, chúc anh chị sẽ có được một cái buổi à, chiều à, giao dịch thật là hiệu quả. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong những livestream cũng như là những video tiếp theo.